Godina je 1363. Humski knez Vojislav Inović, jedan od prvih i najvećih oblasnih gospodara unutar Srpskog carstva je preminuo. Kao čovek koji je poticao iz uticajne vlastelinske porodice, on je svoju karijeru započeo još na dvoru cara Dušana i još u Dušanovo vreme je stekao titulu kneza. Nakon prerane smrti velikog cara, Vojislav je postao najmoćniji velikaž u tada već poljuljanoj Srbiji. Ali ta vremena su prošla. Sada su od njega ostali samo kovčeg i koske. A kneginja Gojislava, njegova žena, sada u Dovice je preuzela vođenje države sa svoja dva maloletna sina. Kao što to obično biva kada velika država ostane bez svog vladara, politički rivali, vlastela i državni neprijatelji žele to da iskoriste i zauzmu teritorije koje su u tom trenutku nebranjene. Međutim, kneginja Gojislava bez velikih problema uspeva da stabilizuje zemlju. Jedino Balšić i dinastija koja je vladala Zetom pravi problem kneginji i ulazi u gornju Zetu i bez borbe je zauzimaju. Gojislava odobrava ovaj potest crnogorske dinastije, ali da zauzrat ima garantovan mir sa njima jer je shvatila da se nekih teritorija mora odreći kako bi opstala u smutnim vremenima. Sada sve deluje mirno i država je stabilna i spremna za budući napredak. Ali na samom severu Humske kneževine, najverovatniji u oblasti Donjeg Srema Nikola Altomanović, sinovac Vojislava Vojinovića, je odlučio da uzurpira striče u državu. U ovo vreme, Nikola Altomanović je mlad i neiskusan. Ima svega 16 godina ali okolna vlastela je verovatno vidjela priliku da preko njegovih pretenzija ostvare svoje i podržavaju njegove akcije. Prolazile su godine, a Nikola Altomanović je polako i postepeno pridobijao vlastelu na njegovu stranu. 1366. godine odlučuje da se proširi na štetu knegi njegove islane. On upada u severoistočne krajeve Humske kneževine i sa svojom vojskom uzima rudnik. Vlastela koja je htjela ga iskoristiti je polako već uviđala da se prevarila. Danas ne postoji bilo kakva slika koja bi nam prikazala kako je Nikola Altomanović izgledao. Međutim, poznavajući to vreme, teško da nije bio zavidnog stasa i velike fizičke snage. Vlastela je poštovala samo onoga koga se lično bojala, a Nikola nije imao u šta da se uzda osim u svoju vlastitu snagu. Njegovo poreklo i sve ono što ide uz to moglo je samo dodatno da mu pomogne, ali nikako da bude i osnov njegovog celokupnog dela. On je morao da imponuje vlasteli samo ako je bio u stanju da na sebe navuče oklop i da u ruke stavi štit i mač. Tek tako ga je vlastela mogla shvatiti ozbiljno. Osim snago, Nikola je morao da utiče na svoju vlastelu i svojim karakterom. On je neobuzdan i kasnije čak i neuračunljiv. Međutim, niko nije mogao da ospori hrabrost i spremno za svakog časa potegne oružje i uleti u boj. Osim toga, politička sredstva ga mnogo ne interesu i malo je vremena provodio mozgajući o nekim diplomatskim podvalama. Činilo mu se da te se stvari mogu efikasnije i brže rešiti jednim udarcem mača. Sukop između Nikola Altomanovića i kneginje Gojislave je na vrhuncu 1367. godine. Nikola Altomanović upada na njene teritorije, ali zbog nedostatka novca ni jedna ni druga strana nisu posjedovali velike vojske, pa zbog toga nije ni bilo velikih bitaka. Nikola na svoju stranu pridobija plemiće, a zemlje onih koji neće da mu se pridruže ostaju u plamenu i dimu. Glas o njegovoj brutalnosti, ali i hrabrosti, se širi na sve strane, od Dubrovnika do Soluna. Siloviti udari na kneginju Gojislavu su veoma zabrinuli Dubrovnik. Oni su se plašili da će humom zavladati neko koji ima iste pretenzije koje je nekada imao i knez Vojislav. Nikola također ulazi u neku vrstu savezništva sa Sankom Miltenovićem, humskim vlastelinom koji se otrga od vlasti tvrtka Kotromanića. Oni zajedno stvaraju razne akcije u okolini Dubrovnika. Krajem 1368. Nikola pobedonosno ulazi u Trebinje, posljednje utočište dinastije Vojinovića, i proteruje iz države kneginju Gojislavu i njena dva sina. Nakon što je Dubrovnik mobilisao vojnike, Nikola Altomanović povlači svoje trupe i tu se završava konflikt sa Dubrovnikom. Padom Trebinja, Nikola je uspeo da stavi pod svoju kontrolu gotovo sve teritorije koje je nekada držao knez Vojislav. Ta vest je prostrujala po celoj Srbiji i za to su svi znali. Sada je Srbija imala u Nikoli Altomanoviću najvećeg oblasnog gospodara, čak većeg i od Vukašina Mrnjavčevića. Nikola Altomanović je i dalje velika prednja Dubrovniku, pa je zato ova republika morala nešto da preduzme po tom pitanju. Oni nemaju jaku vojsku da bi se u direktnom sukobu borili sa Nikolom, ali počinju jednu pravu diplomatsku hajku protiv njega. 
Oni šire priče kako je Nikola Altomanović na surov način ubio Gojislavu i je na dva maloletna sina. I od Nikola je u regionu prave pravu zver i krvni kako me ništa nije sveto. U mračnim vremenima srednjeg veka ubijstvo rođaka pa čak i dece nije bilo ništa neobičajno, ali u propagande svrhe se i tekako moglo lepo iskoristiti. Iako je ta informacija bila potpuna laž, također Dubrovnik šalje pregovarače Sanku Miltenoviću, Nikolinom savezniku, čak delom i vazalom da okrene leđa Nikoli i vrati se pod okrilje tvrtka Kotromanića. Sanko se koleba i ne zna koju odluku da donese. Vremenom sve više i više želi da prihvati ponudu Dubrovčanina. Ali vreme za razmišljanje je prošlo. Tvrtko Kotromanić upada na teritorije Sanka i osvaja je. Dok Sanko beži u Dubrovnik. Nikola Altomanović odlučuje za još jedan pohod na Dubrovnik i sa vojskom obkoljava grad. On je također u sukobu sa tvrtkom i taj sukob je počeo još dok je vodio bitke sa kneginjom Gojislavom, jer je tvrtko nju podržavao u borbi za prestu. Ali ni Nikola nije sedao skrštenih ruku, 1366. on je podržao Vuka, tvrtkovog brata, u pobuni koju je podigao. Sada kada imaju zajedničku granicu, njihove borbe postaju sve učestalije i sve oštrije. Pored toga što je Nikola Altomanović izuzetno sposoban ratnik, njegova država ne obstaje samo zbog toga. On ima jednog veoma bitnog i uticajnog saveznika uz čiju podršku se je strah u regionu. Taj saveznik je mačvanski ban Nikola I. Gorijanski, jedan od vodećih ugarskih barona koji ima izuzetan uticaj na ugarskom dvoru. On je pomogao Nikoli još u njegove borbi za presto, a sada zastupa njegove interese u Ugarskoj. Najverotnije zbog njega Dubrovnik, koji inače priznaje vrhovnu vlast Ugarske, ne dobija nikakvu pomoć od tog dvora, uprko silnim molbama. Naglo i iznenadno jačanje Nikola Altomanovića primijetio je do tada najveći oblasni gospodar Vukašin Mrnjavčević. Vukašin nije mogao odmah da deluje pred uhitri Altomanovića jer je bio zauzet operacijama u zapadnoj Makedoniji. Ipak kada je stavio zapadnu Makedoniju pod svoju kontrolu, rešio je da se obračuna sa starom Raškom vlastelom. Prvi na udaru bili su Lazar i njegov zet Vuk Branković. Umeđu vremenu Lazar Hrabiljanović se razvio veoma veštog političara, koji je uspeo da se poveže sa mnogobrojnom sitnom vlastelom. Imao je oko 40 godina i samim tim i dosta iskustva, ali još uvek veoma malo snage da bilo šta krupnije sam preduzme. Sudeći po svemu, Lazar je predviđao Vukašino pohod ka Raškoj i uspeo je da ubedi Nikolu Altomanovića da su Vukašinove snage upućene isključivo na njega. Iako je na neki način i bio u pravu, ne može se izbeći utisak da je Lazar zapravo na Samariju Altomanovića uvlačeći ga u jedan sukob koji se tog momenta nije njega direktno ticao. Ovom savezu predružio se i car Uroš koji je naknado shvatio da Vukašin želi da preotme carstvo. Uroš je ovdje imao ulogu koja je vezana samo na to da Altomanović i Hrebeljanović svoje delovanje sakriju iza carskog imena i svoje akciji daju legitimitet. Tim je na nedvosmislen način istaknuto da se Vukašina Mrnjavčević, iako kralj, smatra uzurpatorom carskih odlašćenja. Vukašin je iz Makedonije krenuo prema zemljama Vuka Brankovića i sa sobom poveo dobru, opremljenu i veliku vojsku. Sa njim je krenuo njegov brat Uglješa. Sa druge strane, Nikola Altomanović i knez Lazar krenuli su mu u susret. Uz njih je bio i car Uroš, ali teško da je on za sebe imao bilo kakve značajnije snage. Lazar Hrebeljanović u tim danima teško da je bio u mogućnosti da izdržava veći broj profesionalnih ratnika, pa se njegova vojska sastojala uglavnom od prisilno mobilisanih, slabo naoržanih i preplašenih sebara. Ono jedino što je vredilo bili su Lazarevi rođaci i zetovi i nešto malo zavisne vlastele. Nikola Altomanović je bio u mogućnosti da dovede veći broj vojnika koji su zbog višegodišnjeg ratovanja bili dovoljno izvežbani i motivisani, ali on to očigledno nije uradio. Razlog za ovako postupanje Altomanovića sigurno je u tome što zbog njegove agresivne politike je bio ugrožen sa više strana pa je morao veliki broj vojnika ostaviti na granicama sa Tvrtkom i Dubrovnikom. Velika bitka odigrala se 1369. godine kod grada Zveča, koji je tada kontrolisao Nikola Altomanović. Nikola Altomanović je nastupio veoma odlučno i direktno se upustio u borbu. Lično je predvodio svoje ratnike, dok je Lazar Hrbiljanović oprezno posmatrao sam tog bitke. Lazar je video da je vojska koju ima Vukašin mnogo jača i spremnija za ovu borbu, nakon čega je odlučio da se izvuče umjesto da uludo pogine. 
od svoje vojske izvuka ono što je Iole vredilo, dok je deo vojske jednostavno ostavio na milost i nemilost neprijatelju. Kada se izvukao iz bitke, mogao je sa bezbedne udaljenosti da vidi da se Nikola Tomanović sa svojom malenom vojskom još uvijek veoma hrabro bori, ali da se obruč oko njega i dalje steže. Bio je sjajan primjer borca i viteza i u svom oklopu sa poprskat krvlju mora da je bio lepa slika za onoga kuživa u ratničkim veštinama. Čak i u toj situaciji nije razmišljio o tome da svoje borce ostavi i da se izvuče. U tom momentu mu se učinilo da je karijera Nikola Otomanovića završena i da će on naći svoj grob na Kosovo. Bez obzira na sve, Lazaru se verovatno u tom momentu učinilo da je uspio da se reši jednog konkurenta u borbama za teritoriju. Iako ostavljen na bojnom polju nasuprotu u Kašinovoj vojsci, Otomanović se ljuto borio. Njemu povlačenje Lazara Hrebljanović je u tom trenutku bilo neobjašnjivo i nerazumljivo. Uz neki neobjašnjiv sticaj okolnosti, ali uz veliku ličnu hrabrost, Altomanović je uspeo da se nekako izvuče sa vojnog polja. Vojska mu je sigurno pretrpela teške gubitke, no sudbina cara Uroša je bila najgora. Njega je živog zarobio Vukašin Mrnjavčević. Poraz na Kosovu mora da je odjesnuo kao bomba po celoj Srbiji, a kako i ne bi. Na prvi pogled, on je značio pobedu kralja Vukašina, a propast Nikole Altomanovića. Sudbina Lazara Hrebljanovića je bila nejasna, ali se on smatrao toliko slabi u odnosu na Vukašina da je bio beznačajan. To što je kralj Vukašin zarobio cara Uroša bila je samo realizacija onoga što je faktički postojalo. Sada je kralj Vukašin sebi krčio put ka prestolu, izgledalo je da ne postoji i ole ozbiljan protivnik koji bi ga mogao zaustaviti. Nakon bitke o Altomanovice jedno vreme nije čulo gotovo ništa, pa bi se moglo pretpostaviti da je bio ranjen i da je u nekom od svojih zabitih zamaka se lečio. Za to vreme od Altomanovice ocepljuju veliki delovi teritorija kao jedan i deo njegove vlastele. Priliku da nešto zgrabi prvi je iskoristio Lazar koji je od Nikole oteo rudnik koji je nesumljivo najbogatije mesto koje je Nikola držao. 